হ্যালো ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু ইঞ্জিনিয়ার রুলডো সাগর ব্লগস যে যেখান থেকে আমার এই চ্যানেলটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ আপনারা সবাই জানেন এখন সারা বিশ্বে একটা মহামারী আতঙ্ক বিরাজ করছে প্রতিটা মানুষ এখন আতঙ্কিত আমিও আতঙ্কিত আপনারা সবাই আতঙ্কিত তো আমাদের এই জীবন যুদ্ধ টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে সবাইকে এই যুদ্ধের সাথে মোকাবেলা করে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে তো আমরা কিভাবে বেঁচে থাকবো বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকতে পারবো আসুন আমরা সেটা নিয়েই এখন আলাপ করব। তো আমাদের স্লোগান হলো আসুন আমরা প্রথমে আমাদের পরিবারকে বাঁচাই আমাদের পিতা মাতা ভাই বোনদের বাঁচাই আমাদের এলাকার মানুষদের বাঁচাই আমরা দেশের মানুষকে বাঁচাই দেশকে বাঁচাই এবং বিশ্বকে বাঁচাই তো এই বিশ্বকে বাঁচাতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে এই সময় সবাইকে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ রেখে সবার পাশে থাকতে হবে সবার এই এই করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসে এমন একটা সাংঘাতিক একটা মরণাত্মক ব্যাধি এই রোগ মানে কোনো রোগ এই রোগকে দেখা যায় না কেউ কেউ টাচও করতে পারতেছে না কারণ এই রোগ এমন একটা সংক্রামক রোগ এটা বেশি এটা সব সময় এটা সংক্রমিত হয় হাত এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তো আমাদেরকে সব সময় এখন থেকে বেশি বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে আমি কিছু ইনফরমেশনের কথা বলি আমি কয়েকদিন আগে দুই দিন আগে আমি লাইভে একটা বই ভিডিওতে বলেছিলাম সারা বিশ্বের কিছু আপডেট আমি দিয়েছিলাম দেখেন এই এই রোগটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তেছে কন্ট্রোল করা ভেরি টাফ বিশ্বের সমস্ত গভর্নমেন্ট সমস্ত প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টস সবাই এখন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবার একটাই স্লোগান একটা মেডিসিন স্টে অ্যাট হোম কারণ এই এর একমাত্র প্রতিষেধক শুধু স্টে অ্যাট হোম কারণ বাসায় থাকলেই এই রোগকে মোকাবেলা করা যাবে এই রোগ থেকে বাঁচানো যাবে কারণ এই এই ভাইরাস জানালা বা দরজা যে প্রবেশ করে না এই ভাইরাস আপনার আমার আপনাদের হাতের মাধ্যমে আমার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংক্রমিত হয় তাই সবাই প্রতিটা প্রেসিডেন্ট প্রতিটা গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট প্রতিটা প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন স্টে অ্যাট হোম এটাই সারা বিশ্বের একমাত্র স্লোগান সবাইকে বলেছেন স্টে অ্যাট হোম কারণ বাসায় থাকার জন্য বাসায় থাকলেই একমাত্র এই রোগকে প্রতিরোধ করা যাবে এই রোগ থেকে বাঁচানো যাবে এই রোগ থেকে বিশ্বকে বাঁচানো যাবে এই রোগ থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে আসুন আমরা সবাই যদি দেশকে ভালোবেসে থাকি আমরা আসুন সবাই মিলে এই রোগকে আমরা এই রোগ থেকে আমরা সবাইকে মুক্তি সবাইকে মুক্ত করি এবং সবাইকে বাঁচাই দেশকে বাঁচাই দেশের মানুষকে বাঁচাই তো আমি বলেছিলাম পশু দিনকে দুই দিন আগেই মাত্র মাত্র দুই দিন আগে সারা বিশ্বের করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড সংখ্যা ছিল তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সারা ওয়ার্ল্ডে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যতগুলো মানুষ মারা গেছে পনেরো হাজার পাঁচশো মানুষ মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এখন সাড়ে চার লক্ষ মানুষ এফেক্টেড এবং ষোলো হাজার সাতশো নিরানব্বই জন মানুষ মারা গেছে গতকালকে ইটালিতে মারা গেছে সাতশো চোদ্দ জন আর স্পেনে মারা গেছে পাঁচশো চোদ্দ জন আমাদের ইউকেতে এ যাব চারশো বিয়াল্লিশ জন মারা চারশো বাইশ জন মারা গেছে আমেরিকাতে প্রায় মোর দ্যান সিক্স হান্ড্রেড পিপুল মারা গেছে স্পেনে টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড নাইনটি টু পিপুল মারা গেছে তাহলে এইভাবে দিন দিন মৃত্যুর হার সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে তো আমাদের এখন কি করতে হবে আমাদের কিন্তু এখন আর বসে থাকার সময় নেই আমি যে জন্য এই ভিডিওটি করার জন্য বসেছি সেটা মেন ইম্পর্টেন্ট টপিকস হলো আপনারা সবাই জানেন আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি দেশকে বাঁচানোর জন্য দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য সবাইকে ঘরে থাকার জন্য উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সপ্তাহের মতো ছুটি ঘোষণা করেছেন এক থেকে দুই সপ্তাহের মতো কিন্তু আমরা বাংলাদেশের জনগণ আমরা কি করেছি এই তিন দিনে সমস্ত বাস স্ট্যান্ড বাস টার্মিনাল ট্রেন স্টেশন ফেরি ঘাট লঞ্চ ঘাট বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আমরা সমবেত হয়েছি এই রোগের প্রধান প্রতিষেধক কি এবং প্রধান প্রতিষেধক হলো ঘরে থাকা এবং 
একজন থেকে আরেকজনের ডিস্টেন্স হবে মিনিমাম দুই মিটার মানে সিক্স ফিট তাহলে এই কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যখন একসাথে ই হয়েছে একসাথে সংমিশ্রিত হয়েছে তাহলে চিন্তা করে দেখবেন মানে কি অবস্থা হবে কারণ আমি একটা এক্সাম্পল বলি আমি সাউথ কোরিয়ার কথা বলি ওখানে মানে এই ভাইরাসটা প্রবেশ করেছিল না কিন্তু একটা ভদ্র মহিলা সে কিছুদিন আগে চায়নাতে ট্রাভেল করেছিলেন চায়না থেকে আসার পরে উনি হঠাৎ করে উনি জ্বর ফিল করছে উনি ফিভার হয়েছে বাট প্রথমে উনি টেস্ট করতে চায়নি বুঝে এমনি সাব সর্দি জ্বর আলোয়ের স্কিন পরে যখন টেস্ট করে উনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়েছে বাট উনি অতটা সিরিয়াসলি নেননি এই এই সময়ে উনি উনি বিভিন্ন চার্চে উনি মানে রেগুলার বেসিস উনি প্রার্থনা করতে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন বিভিন্ন মিটিংয়ে উনি অ্যাটেন্ড করেছেন উনি উনি যতগুলো মিটিংয়ে যতগুলো চার্চে উনি অ্যাটেন্ড করেছেন সমস্ত মানুষ মোস্ট অফ দ্য মানুষ এই ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড হয়েছে মাত্র একজন মানুষ থেকে তাহলে চিন্তা করে দেখেন আমাদের বাংলাদেশে আজকে কি অবস্থা আজকে আমি এতদিন আমি এতদিন মোটামুটি কিছুটা হলো একটু সুস্থতে ছিলাম কারণ আমার বাবা মা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন তারা বেশিরভাগই সবাই মফাসল শহরে থাকেন গ্রামে থাকেন আপনাদেরও একই অবস্থা বেশিরভাগ মানুষেরই একই অবস্থা যারা এই ভিডিও দেখছেন হয়তো বেশিরভাগ মানুষেরই তাদের বাবা মা আত্মীয়স্বজন গ্রামে থাকেন বা শহরে বা মফাসল শহরে থাকেন আমরা এতদিন কিছুটা হলো সুস্থতে ছিলাম তাহলে এই গত তিন দিনে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যখন এই যে দেশের গ্রামে যাওয়ার জন্য শহরে যাওয়ার জন্য যখন সবাই রেডি হয়েছে তাহলে এর ভিতরে কতজন মানুষের যে এফেক্ট হবে না আপনার কেউ বলতে পারি না আমরা দেখেন ইটালি বাংলাদেশের চাইতে দুই গুণ বড় দেশ স্পেন বাংলাদেশের চাইতে তিন গুণ বড় দেশ আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই তারা যদি বেঁচে থাকতে পারতেন তাহলে কি করতেন ওনার যে কোনো এত এত বড় বড় দেশ কিন্তু মাত্র লোক সংখ্যা খুবই কম মানুষ থাকেন তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা কোনায় গিয়ে তারা নিজেকে সেভ করতে পারতেন কিন্তু তারা সেটা পারতেছে না তাহলে বাংলাদেশে আমাদের এত ছোট ছোট একটা কান্ট্রিতে এই আঠারো কোটি মানুষ প্রতিটা গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে গিস গিস করছে মানুষগুলো তাহলে এই যে লাস্ট তিন দিনের যে ঘটনা এই ঘটনাতে যে যতগুলো মানুষ এফেক্ট হতে পারে তাহলে বাংলাদেশেতে এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা অত উন্নত না বা অত সিট নাই এত হাসপাতাল এত নার্সিং হোম বিভিন্ন এত কিছু পরেও বাংলাদেশে এত মানুষগুলো কিভাবে তারা অ্যাকোমোডেশন দিবে তো আজকে আমাদের আসলে আমি আজকে এই ভিডিওটা দেখার পরে মানে আমি এই ভিডিও বা বিভিন্ন খবরে দেখার পরে আমি আসলে আর চুপ থাকতে পারি নাই আমি নিজেকেও আর মানে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না কারণ আমি বারবার শুধু আমার মা বাবা ভাই বোন আমার আত্মীয়স্বজন আমার এলাকার মানুষজনের কথা বারবার বেশি মনে পড়ছে তো আজকের আমার ভিডিওর যে প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রধান মেসেজ হলো আপনাদের সবার কাছে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখবেন সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা বিদেশে থেকে দেখেন আর দেশে থেকে দেখেন সবার কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট হাত জোর করে একটাই আমি সবার কাছে একটা প্রার্থনা করতেছি আমি রিকোয়েস্ট করতেছি প্লিজ প্লিজ আপনারা সবাই আপনারা সবাই এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে আপনারা সবাই আপনাদের নিজেদের পরিবারকে নিজেদের মা বাবা ভাই বোনকে আত্মীয় স্বজনকে যারা নিয়ে আসে তাদেরকে ফোন করবেন ফোন করে তাদেরকে বলেন অ্যাটলিস্ট তারা যেন বাসায় থাকেন তারা যেন বাইরে বের না হন কারণ বাইরে বের না হলে কারুরই মোটামুটি মোটামুটি আপনার নাইনটি নাইন পার্স নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার মানে আপনার এই ভাইরাস থেকে মুক্ত সম্ভব কারণ বাসায় থাকলে এই ভাইরাসটা মানে দরজাবা জানলা দিয়ে প্রবেশ করে না এই করোনা ভাইরাসটা আপনার শরীরের শরীর হাতের মাধ্যমে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বা জামা কাপড় বিভিন্ন মাধ্যমে এটা প্রবেশ করে আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন আপনার জামা কাপড়ের সাথে যদি আপনার আপনার সাথে এই ভাইরাসটা চলে আসে আর এই ভাইরাসটা আপনার নয় ঘন্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে আর আর আপনার ধাতব পদার্থের উপরে বারো ঘন্টা জীবিত থাকে তো এই জন্য আপনাদের আপনাদের চেষ্টা করবেন সবাইকে আপনারা প্রথমে শুরু করেন আপনার নিজস্ব মানুষজন নিজেদের পরিবার মা বাবা ভাই বোনদেরকে আগে প্রথমে শুরু করেন এদেরকে বলেন আপনারা সবাইকে বলেন সবাইকে বাসায় থাকার জন্য মানে কোনো এখন যেন কেউ বাইরে বের না হয় এবং সবাইকে আপনার যে মেন যেটা মানে চারটা যেটা মানে অ্যাওয়ারনেস যেটা আছে বাসায় থাকার জন্য বেশি বেশি হাত ধোয়ার জন্য পরিষ্কার থাকার জন্য এবং যাতে কোনো গেস্ট বাসায় না আসেন এবং তারা যাতে কোথাও না যান আর সেই সাথে যদি কখনো বাইরে কেউ বের হন মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লোভস অবশ্যই ইউজ করে এবং পকেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেন রাখে এবং কারোর সাথে যেন হ্যান্ড শেক না করে কারোর সাথে যেন কোনো কুলাকুলি না করে এবং মিনিমাম ছয় ফুট ডিস্টেন্স দেখে যেন কথাবার্তা বলে এই নিয়মগুলো 
ফলো করতে বলেন সবাইকে প্লিজ এবং এর পাশাপাশি যদি মানুষকে আমাদের দেশে মানুষকে যেহেতু দেশে আঠারো কোটি মানুষ এই আঠারো কোটি মানুষকে যদি আপনারা বাঁচাইতে চাই দেশের মানুষকে বাঁচাইতে চাই দেশের গভর্নমেন্টকে আমরা সাপোর্ট করতে চাই তাহলে আসুন আমরা এর পাশাপাশি আমাদের পরিবারকে বাঁচানোর পাশাপাশি আমরা আজকে থেকে মিনিমাম চারজন মানুষকে আমরা ফোন করে এই অ্যাওয়ারনেসের কথা বলি ঠিক এই এই চারটা কথাগুলো বলি এবং এই চারজন মানুষকে ঠিক একই কথা বলি যাতে ওরা ওরা বাকি চারজন মানুষকে বলে আমরা বেশি লোক চারজন বল বললেই হবে তাহলে এভাবে চারজন চারজন করতে করতে দেখবেন দেশে আঠারো কোটি মানুষের কাছে এই ইনফরমেশন না পৌঁছাইলেও আমরা অর্ধেকের বেশি মানুষকে আমরা সচেতন করতে পারবো এবং অর্ধেকের বেশি মানুষকে আমরা বাঁচাইতে পারবো কারণ আমাদের এখন সময় এসেছে মানুষকে বাঁচানোর জন্য মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা যদি আর্থিকভাবে বিভিন্ন মাস্ক বা হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো কিনে কিনে দিতে না পারি এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই আমরা ইনফরমেশন আমরা মেসেজ বা ফোন করে হলেও যদি কিছু মানুষকে সচেতন করে মানুষকে আমরা বাঁচাইতে পারি এটাই আমাদের কাছে অনেক অনেক প্রাপ্তি আমি সবার কাছে আমার ভিডিওর মাধ্যমে আমি সবার কাছে হাত জোর করে প্রার্থনা করতেছি আসুন প্লিজ প্লিজ আজকের পর থেকে লাস্ট তিন দিনে যে ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যখন দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লঞ্চ ঘাট ফেরি ঘাট বাস টার্মিনাল ট্রেন স্টেশনে জমাবেত হয়েছে এখান থেকে কত লক্ষ মানুষ এই ভাইরাসে এফেক্ট হবে না কত ম লক্ষ মানুষ মানে মারা যাবে বা বেঁচে থাকবে এটা আসলে আমরা কেউ বলতে পারি না আসুন আমরা এখন থেকে সবাইকে যদি আমরা দেশের মানুষকে বাঁচাইতে চাই দেশের পরিবার আমাদের পরিবারকে বাঁচাইতে চাই দেশের মানুষকে বাঁচাইতে চাই আসুন আমরা বসে না থেকে আমরা ফোন করে মেসেজ করে আমরা পরিবার প্রথমে আমাদের পরিবারকে বলি পরিবারের পাশাপাশি আমরা মিনিমাম চারজন মানুষকে আমরা বলি তো এই আর কি এটাই আমার প্রথম মেসেজ ছিল সবার কাছে আমি হাত জোর করে সবার কাছে আবার রিকোয়েস্ট করতেছি আমরা প্লিজ সবাইকে বলি বাসায় থাকার জন্য বেশি বেশি বাসায় থাকার জন্য বাইরে বের না হয় তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যে যেখান থেকে আমার এই চ্যানেলটি দেখছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন এবং প্লিজ আপনারা এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং সবাইকে সচেতন করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ